hello students welcome back in the last video we have seen the ice breaker activity of this lesson today i am going to discuss the lesson into the wild before that let us study the information of kiran purandare kiran purandare born 1961 after become he studied environmental studies at Jordan Hill College of Education in Scotland. एकोणीसशे एकसष्ट मध्ये किरण पुरंदरे यांचा जन्म झाला बीकॉम नंतर त्यांनी एन्व्हॉर्मेंटल स्टडीज चे शिक्षण स्कॉटलंड मधील जॉर्डन हिल या ठिकाणी घेतले ही इज रेसिपियंट ऑफ साहित्य पुरस्कार पुणे भाई माधव बागल अवॉर्ड अँड बेस्ट लिटरेचर अवॉर्ड गिवन बाय कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र सेट फॉर हिज सखा नागझिरा सखा नागझिरा या त्यांच्या पुस्तकासाठी महाराष्ट्राचा साहित्य वाङ्मयीन पुरस्कार त्यांना प्रदान करण्यात आलेला आहे ही स्पेंड फोर हंड्रेड डेज इन साईड नागझिरा अँड नियर बाय फॉरेस्ट एरियाज अँड रोड दिस अवॉर्ड विनिंग बुक या ठिकाणी किरण पुरंदरे यांनी जवळपास चारशे दिवस या नागझिरा आणि त्याच्या आसपासच्या प्रदेशामध्ये व्यतीत केलेले आहे आणि त्याचाच परिणाम म्हणून त्यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आलेला आहे दिस एक्सर्ब हॅज बीन टेकन फ्रॉम द सेम आणि या ठिकाणी हा जो प्रस्तुत उतारा आहे एक्सर्ब आहे तो याच पुस्तकातून घेण्यात आलेला आहे ही इज वाईल्ड लाईफ एक्सपर्ट a bird watcher a writer and honorary wildlife warden in maharashtra he is the also founder of nisarga bird organization yach paddhatina kiran purandare he ek nisarga bird navachi tani sanghatna shuru keli which works for nature conservation and community work around nagzira navegao a tiger reserve इन भंडारा अँड गोंदिया डिस्ट्रिक्ट किरण पुरंदरे यांनी निसर्ग बिट नावाची जी संघटना सुरू केली त्या संघटनेमार्फत त्यांनी निसर्ग जतन करणे आणि त्याच्याशी संबंधित असणे सामाजिक उपक्रम हे नागझिरा नवेगाव गोंदिया भंडारा या जिल्ह्यांमध्ये त्याचं काम सुरू ठेवलं ही ऑल्सो फाउंडेड किकाज बर्ड क्लब इन ऑर्डर टू स्प्रेड बर्ड फार्मिंग विच इज व्हेरी पॉप्युलर अमंग स्कूल गोईंग चिल्ड्रन ऑफ महाराष्ट्र शाळांमध्ये जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांमध्ये त्यांचा आणखी एक उपक्रम अतिशय प्रसिद्ध आहे जो की किकाज बर्ड क्लब या नावाने ओळखला जातो पार्ट वन एज द नेम सजेस्ट द एक्सर्ट इज अमेझिंग एक्सपिरियन्स ऑफ द रायटर वेअर किरण पुरंदरे द सॉलिटरी ट्रॅव्हल is completely lost in the jungle of umbarzara tansa ha prastut pahila part jo ahe jo lost in the jungle umbarzara cha jangla mare to te lekhak kasha paddhatine haravle jatat ha utara ya sakha nagzira yach pustakatun ghenat alela ahe he narrates how he lost his way at the fall of dust and terrifying turmoil he underwent there after shouting for help would literally mean crying in the wilderness he also gives a detailed description how he found his way towards the pitezari tasach ya jangla made te kasha paddhatine vaat chuktat ani agdi sarte shevti ja gavi te utarle hote pitezari ya tikanchi vaat te kashe shodhun kadtat yacha डिटेल डिस्क्रिप्शन त्यांनी या पार्ट वन मध्ये आपल्याला दिलेला आहे सो स्टुडंट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट द लेसन इन टू द जंगल अँड पार्ट वन लॉस्ट इन द जंगल द एट अँड अ हाफ हावर लॉंग डे इन साईड द हाईड वॉज ऍज फ्रुटफुल ऍज द जांभा ट्री स्टँडिंग टॉल ऑन द एज ऑफ उंबर जरा हाईट मीन्स अ प्लेस Went to look like its surrounding. 
आयडियाचा अर्थ जंगलामध्ये पक्ष्यांचं किंवा प्राण्यांचं निरीक्षण करण्यासाठी अशी एक जागा बनवली जाते ज्याच्या आतमध्ये बसून आपण त्या पक्ष्यांचं किंवा प्राण्यांचं अगदी व्यवस्थितपणे निरीक्षण करू शकतो ज्याला हाईड असं म्हणतात जंगलातल्या त्या आडोशाच्या ठिकाणी साधारणतः आठ ते साडे तास घालवल्यानंतर एखादा जांभा वृक्ष त्या उंबरझऱ्याच्या काठाशी जसा उभा आहे त्याप्रमाणे माझा तो संपूर्ण दिवस त्या आडोशाच्या ठिकाणी फलदायी ठरला असं किरण पुरंदरे या ठिकाणी म्हणतात बिफोर रॅपिंग अप माय डे ऍट दिस नॅचरल वॉटर होम वॉटर होल आय टूक एंट्रीज ऑफ द ऍव्हिफोना इन माय फिल्ड नोट्स पुरंदरे या ठिकाणी असं म्हणतात की त्या नैसर्गिक पानथळीच्या ठिकाणचा माझा तो संपूर्ण दिवस संपवण्यापूर्वी आय टूक एंट्रीज मी त्या दिवसभरातील पक्ष्यांच्या ज्या नोंदी आहेत त्या पक्ष्यांच्या नोंदी माझ्या नोंदवहीमध्ये लिहून घेतल्या सिन्स आय वॉज अलोन मी एकटाच होतो आय रशड टू पिटेझरी विलेज वेअर आय वॉज स्टेशन आणि ते असं म्हणतात की मी एकटाच होतो सिन्स आय वॉज अलोन आय रश टू पिटेझरी आणि म्हणूनच ज्या ठिकाणी मी उतरलो होतो त्या पिटेझरी गावाकडे जाण्यासाठी मी निघालो आय कॅमो फ्लॅट द हायट माझ्याकडे जे आडोशाच ठिकाण होत ते मी लपवलं टूक माय इसेन्शियल्स त्याच पद्धतीनं जे आवश्यक सामान सुमान होत ते घेतलं कम आउट द हायट अँड स्ट्रेच आउट माय हर्ट्स कंटेन आणि त्या आडोशाच्या ठिकातून ठिकाणातून बाहेर आल्यानंतर अगदी मनसोक्तपणे अंगाचे आळोखे पिळोखे दिले आय लिफ्टेड माय कॅमेरा बॅग अँड टूक द फॅमिलियर ट्रेल टू पिटेझरी माझी कॅमेऱ्याची बॅग मी उचलून घेतली आणि पिठेझरीकडे जाणारी जी पायवाट आहे ती तुडवत मी निघालो निगोटिंग द वेबड लिव्ज ऑफ टिकूड अँड मोहा ट्रीज जात असताना सागवान आणि मोहाच्या झाडांशी जमवून घेत ट्रायंग टू मेक मिनिमम साऊंड आणि अगदी कमीत कमी आवाज करत मी निघालो आय वॉज ट्रेडिंग कॉन्शियसली अमंग द वूड्स वॉकिंग अलोन इन द जंगल नीड्स मोर अलर्टनेस दॅन वॉकिंग विथ अ कॅम्पियन जंगलातून कुणा सहकार्यांच्या शिवाय जर तुम्ही निघाला असाल किंवा तुम्ही जात असाल तर तुम्हाला मोर कॉन्शियस असावं लागतं किंवा जास्त सावध असावं लागतं वॉकिंग अलोन इन द जंगल नीड्स मोर अलर्टनेस आय वॉज अलोन हिअर लाईक अ फॉक्स आणि एखादा कोल्हा जसा जंगलामध्ये एकटा असावा तसा आय वॉज अलोन हिअर लाईक अ फॉक्स फॉलोविंग द ट्रेल सायलेंटली आणि ही रुळलेली पायवाट मी अगदी शांतपणे तुडवत निघालो होतो वॉचिंग विथ वाईड ओपन आईज आणि जात असताना माझे डोळे मी नेहमीपेक्षा अधिक सावधानकीने उघडे ठेवले होते माय इयर्स वेअर ग्रास्पिंग अ व्हरायटी ऑफ साऊंड जस्ट वेन अ फेमिलियर साऊंड स्टन मी आणि तसेच माझे कान सुद्धा मी अतिशय सजग ठेवले होते इतक्यात एका परिचित आवाजाने मी दचकलो खॅक खॅक खॅकोस खॅक इट वॉज अ लंगूर अलार्म कॉल्स हा जो एक प्रकारचा आवाज होता तो लंगूर प्राण्याचा आवाज होता द लीडर ऑफ द गँग ऑफ लंगूर्स वॉज सिटिंग ऑन द टॉल ट्री मेकिंग अलार्म कॉल्स आउट आउट ऑफ फिअर फॉर लाईफ लंगुरांच्या टोळीचा एक नेता होता आणि तो अगदी त्याच्या जीवाच्या भीतीनं या पद्धतीचा आवाज काढत होता जो की एका धोक्याचा इशारा होता रेस्ट ऑफ द लंगूर ब्रिजेड कंटिन्यू रेझिंग द अलार्म कॉल्स आणि अशा पद्धती हा अशा पद्धतीचा हा आवाज जो आहे तो कंटिन्यू सुरू होता द नेटवर्क ऑफ अलार्म कॉल्स वॉज एक्सपांडिंग इट्स रेंज ॲज द पेट्रीफाईड लंगूर्स स्पीडेड टू द ट्रीज नियर अँड फार अँड सिक्युअर देअर प्लेसेस ऑन ट्री टॉप्स या धोक्याच्या इशाऱ्यामुळं इतर जे लंगूर प्राणी आहेत ते झाडांवर सुरक्षित जागा शोधण्यासाठी 
धावाधाव करायला लागली आणि या धावाधाव करण्याची त्यांचा जो चित्कारांचे आवाज आहे ते अगदी दूरपर्यंत पसरले होते ऑल दिस ऑफ हेवल वॉज क्रिएटेड बाय ओनली वन ॲनिमल प्रेझेन्स अ लेपर्ड आणि ही सर्व उलथा पालत जी आहे ती केवळ एका प्राण्याच्या आगमनामुळं झाली होती जो की बिबट्या हा होता मेनी ॲनिमल्स मेक अलाम कॉल्स वेन दे सी अ प्रेडिएटर टायगर अ लेपर्ड नियर बाय जंगलामध्ये असे अनेक प्राणी आहेत ज्यांना अशा पद्धतीचा धोका लक्षात येतो ज्यावेळेस एखादा टायगर किंवा बिबट्या त्यांच्या आसपास असतो द लंगूर इज मोस्ट रिलायबल वेन इट कम्स टू फाइंडिंग क्ल्यूज अबाउट द प्रेझेन्स ऑफ ॲपेक्स प्रेडेटर्स इन द जंगल आणि जंगलातील लंगूर हा प्राणी अगदी भरवशाचा मानला जातो जो की तो एखाद्या शिकाऱ्याच्या आगमनाचा आगमनाची सूचना देत असतो द मायटी इलिजुल लेपर्ड ऑफ उंबर जरा वॉज आउट ऑफ इट्स लेअर आणि ह्या उंबरजऱ्याच्या ठिकाणी असणारा हा जो लेपर्ड आहे तो त्याच्या गुहेतून नुसताच बाहेर पडला होता ही वॉज ऑन द प्राऊल तो भटकंतीवर निघाला होता द स्टिलिटली मुव्हिंग फिगर इन स्पॉटेड गोल्ड ब्लॅक क्लॉक वॉज स्पाइन बाय दिज लंगूर इवन द स्मॉल वन्स फ्रॉम द लिचियन ऑफ लंगूर्स वे आर गिव्हिंग अलार्म कॉल्स चॅक चॅक आणि लंगुरांनी त्या सोनेरी काळ्या बुरख्यातला आणि दबक्या पावलांनी चालणाऱ्या या प्राण्याला नेमकं होर हेरलं होतं आणि लंगुराचा नेताच काय परंतु त्या लंगुरांच्या टोळीमध्ये असणारे जे छोटेखानी सैनिक होते ते सुद्धा त्यांच्या पद्धतीनं या धोक्याचा इशारा सर्वांना देत होते आणि ते सुद्धा चॅक चॅक अशा पद्धतीचा आवाज काढत होते आय स्टेड पुट मी तिथेच थांबलो गॉ द लीडर लंगूर स्टारगेट साईड अँड स्कॅन द एरिया व्हिज्युअली लंगुराच्या नेत्याचं लक्ष जिकडं होतं तो एरिया मी पाहून घेतला आणि अगदी काळजीपूर्वक तो नजरे खालून घातला टूक सम स्टेप्स स्टॉप्ड अगेन काही पावले पुढे गेलो आणि पुन्हा थांबलो अ फ्रेश कॅड वॉज लाईंग बिफोर मी ऑन द ट्रेल पुढे गेल्यानंतर एका प्राण्याची ताजी विष्ट मला पडलेली दिसली द बुलिश पर्फर फ्लायज वेअर होवरिंग ओव्हर इट आणि त्या विष्टेवरती निळ्या जांभळ्या माशा घोंगावताना मी पाहिल्या आय वॉज शुअर दॅट द लेपर्ड वॉज समवेअर नियर ते पाहता क्षणीच माझ्या लक्षात आलं किंवा मला त्याची खात्री झाली की हा बिबट्या नक्कीच जवळपास होता द डिस्टंट अलार्म कॉल ऑफ फोर हॉर्न अँटिलोफ वॉज ॲडिंग द चॉज आणि यातच भरीस भर म्हणून काय की काही चारशिंगी काळविटांच्या इशारासुद्धा मला यावेळेस ऐकू येत होता आय बेअरली वॉकड अराउंड फिफ्टी मीटर्स अँड स्टॉप आय हॅड ॲपरंटली एंटर इन द सॅक्टम सॅक्टोरम ऑफ अ मिरॅकल कॉल लेपर्ड आणि मी जणू काही या बिबट्या नावाच्या अद्भूत प्राण्याच्या पवित्राशा क्षेत्रामध्ये प्रवेश केला होता बट द बिग कॅट वॉज नॉट व्हिजिबल इट इज ॲन इलिजिव ॲनिमल परंतु त्याच्या या क्षेत्रामध्ये प्रवेश केल्यानंतर हे भलं मोठं मांजर मला कुठंही दिसलं नाही जणू काही ते एक मायावी होतं द सराउंडिंग वे आर रिमाइंडिंग मी दॅट आय वॉज अलोन टाईम अँड अगेन आणि आसपासचा जो प्रदेश आहे तो प्रदेश मला वारंवार याची जाणीव करून देत होता की मी पूर्णपणे एकटा आहे एकाकी आहे ॲज आय मूव्ह फॉरवर्ड ऑन द ट्रेल टू पिटेझरी द फेडिंग अलार्म कॉल्स वेअर स्टील हिअर्ड इन द बॅकग्राऊंड आय कुड टेल इन्स्टिंक्टिव्हली दॅट द लेपर्ड हॅड मूव्ह अवे मी पिठेझरी गावाच्या 
या वाटेकडे जसजसा जाण्यासाठी पुढे जात होतो तस तस मला हे धोक्याचे इशारे थोडेफार का होईना कानावरती येत होते आणि या सर्वावरून मला एक अंदाज आला होता की हा बिबट्या आता खूप दूरवर निघून गेलेला आहे हे सर्व सहजपणे माझ्या लक्षात आले होते मीन वाईल आय सॉ अ मॅन स्टँडिंग ॲट अ डिस्टन्स विथ अ स्टिक इन हिज हँड पुढे गेल्यानंतर किरण पुरंदरे म्हणतात की मला त्याच वेळी एक माणूस दिसला ज्याच्या हातामध्ये काठी होती ॲज आय ॲप्रोचड ही ॲपियर्ड स्पूकड ड्यू टू अलार्म कॉल्स ऑफ द लेपर्ड आणि तो व्यक्ती तो सुद्धा लेपर्ड प्राण्याच्या इशाऱ्यामुळं किंवा धोक्याचा जो इशारा ऐकला होता त्यामुळं थोडासा घाबरला होता वी ग्रीटेड ईच अदर ही वॉज राजू इस्कापे फ्रॉम पिटेझरी ही हॅड कम टू कलेक्ट लॉग्स बट रिट्रीटेड ड्यू टू द लेपर्ड्स मुवमेंट आम्ही एकमेकांना अभिवादन केलं आणि हा जो व्यक्ती आहे तो राजू इस्कापे होता जो की पिठेझरी या गावातून आला होता आणि या जंगलामध्ये येण्यामागचा त्याचा उद्देश असा होता की तो इथं लाकडे गोळा करण्यासाठी आला होता परंतु बिबट्याची हालचाल जाणवताच तो त्याच ठिकाणी थांबला होता राजू वॉज अमेझड ॲट माय रेग्युलर सॉलिटरी विजिट टू उंबर जरा द हेवन फॉर टायगर्स लेपर्ड्स अँड स्लोथ बियर्स त्या राजूला थोडंसुद्धा थोडंसं आश्चर्य वाटलं की जिथं हा टायगर लेपर्ड आणि अस्वलांचा प्रदेश आहे अशा प्रदेशामध्ये अशा या उंबरजराच्या ठिकाणी मी एकट्यानं एकाकीपणे भेट दिलेली आहे वी स्टॉप्ड अंडर अ कुसुम ट्री टू टेक अ ब्रेक वी बोथ फेल्ट अ बीट रिलॅक्स आणि आता आम्ही दोघांनीही जवळच असणाऱ्या कुसुम झाडाखाली विश्रांती घेतली आणि थोडंसं तणावमुक्त झालो नाव वी वेअर फोर आईज आणि आत्ता आम्ही दोघं मिळून चार डोळे होते फोर हँड्स विथ अ स्टीक आणि काटीसहित चार हात होतो त्यामुळं जे एक भीतीचं वातावरण होतं ते थोडंसं कमी झालं होतं दॅन वी बोथ रिझ्युम्ड अवर वॉकिंग टूर आणि थोडीशी विश्रांती घेतल्यानंतर आम्ही पुन्हा एकदा आमच्या पायी यात्रेला सुरुवात केली देर वॉज वन टायनी ट्रॅक दॅट ब्रोक आउट ऑफ द मेन ट्रेल आय विल टेक दिस रूट यू गो स्ट्रेट सेड राजू अँड टर्न राईट मुख्य मार्गाला जोडणारी एक छोटीशी पायवाट तिथं फुटली होती मी या वाटेनं जाईन तुम्ही सरळ जा असं राजू मला म्हणाला आणि तो तिथंच वळाला आय केप्ट वॉकिंग स्ट्रेट अंटील आय क्लाइम्ड अ फॅमिलियर हिल क्लॉक आय क्रॉस द सिमेंट पिलर्स अँड स्टोन्स स्टॅक्ड बाय फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन टू मार्क द बाउंड्री ऑफ द फॉरेस्ट कंपार्टमेंट आणि मी ओळखीच्या टेकडीची चळण येईपर्यंत राजू गेल्यानंतर पुढे सरळ चालतच राहिलो पुढे गेल्यानंतर वन विभागाच्या हद्दीची खून दाखवण्यासाठी वन विकस वन विकास महामंडळाने रचून ठेवलेले काही सिमेंटचे खांब दगड ओलांडून मी पुढे गेलो होतो टूक अनादर ट्रेल आफ्टर क्लाइंबिंग डाउन वॉकड अक्रॉस अ ब्युटिफुल महुआ ट्री लोडेड विथ रेडिश ब्राऊन लिव्ज द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वॉज क्लीन र व्हेरी वेल लाल तपकिरी रंगाच्या पानांनी भरलेला एका सुंदर महुआ झाडाला ओलांडून मी पुढे गेलो आणि त्या झाडाखालची जी जमीन आहे ती अगदी स्वच्छ केलेली दिसत होती द थॉट इन्स्टंटली फ्लॅश इन माय माइंड आय वुड लॉस्ट माय वे आणि ती जागा पाहता क्षणीच माझ्या मनामध्ये एक विचार चमकून गेला की आय हॅड लॉस्ट माय वे मी वाट चुकलो होतो 
नेक्स्ट मुमेंट आय फाउंड अनादर डस्की ट्रेल आ क्षण माला एक धुड़कट अशी एक वाट दिसली हास्टली आय टूक दैट ट्रेल विच टूक मी फ्रॉम अ नैरो गॉर्ग टू एन ओफन फील्ड द एरिया वॉज सराउंडेड बाय हिल कॉक्स ऑफ ड्राई डिलिशियस ट्रॉफिकल फॉरेस्ट आणि घाई घाईने मी ती पायवाट धरली आणि तिथून जाण्यासाठी मी निघालो तो भाग सुक्या पानझडी उष्णकटिबंधीय जंगलांच्या टेकड्यांनी वेढलेला होता आय टर्न बॅक टू स्पॉट द सन आणि आता भौगोलिकदृष्ट्या मी पश्चिम दिशा मावळलेले आहे हे पाहत होतो नाव द जिओग्रॉफिकल वेस्ट वॉज सेट द टस्की ट्रेल हॅड वॅनिश्ड आणि ती धुळकट पायवाटसुद्धा नाहीशी झाली होती गॉड हेवन्स आय वॉज लॉस्ट अरे देवा मी वाट चुकलो होतो कम्प्लिटली लॉस्ट इन द जंगल आणि या उंबर झऱ्याच्या जंगलामध्ये मी पूर्णता हरवलं होतो दॅट टू ॲट अ व्हेरी ड्रेटफुल टाईम आणि हीच ती वेळ होती ज्या क्षणाला माझ्या असं लक्षात आलं की मी जंगलामध्ये हरवलो आहे तेव्हा या भीतीदायक वेळी द सन वॉज मेल्टिंग डाऊन लाईक अ फ्लिटिंग रनर आणि सूर्यसुद्धा एखादा धावपटू वेगानं धावावा त्या पद्धतीनं सूर्यसुद्धा यावेळी अतिशय वेगानं मावळत होता आणि या संपूर्ण परिस्थितीमध्ये मी अतिशय भयभीत होत होतो सोकड इन माय ओन स्वीट आय फेल लाईक शाउटिंग टू माय हर्ट्स कंटेन आणि आता मी पूर्णतः घाबरलो होतो आणि ज्याच्यामुळं मी स्वतःच्याच घामामध्ये पूर्णतः भिजलो होतो मला जीवाच्या आकांताने हर्ट्स कंटेन ओरडावेसे वाटत होते बट देअर वॉज नो अदर सॉल टू लिसन टू माय साऊंड इन दिस वायडननेस परंतु या गोष्टीशीही मला जाणीव होती की माझा हा आवाज माझ्या ह्या किंकाळ्या ऐकण्यासाठी या एकाकी एकट्या जंगलामध्ये कुणीही नव्हतं आय हॅड टू बॅग्स विथ मी द शबनम बॅग हॅविंग द कॅमेरा अँड ऑदर वॉज अ स्मॉल कलरफुल हँडमेड बॅग यूज्ड इन व्हिलेज टू कॅरी टिफिन पुरंदरे या ठिकाणी असं म्हणतात की माझ्याजवळ दोन बॅग होत्या त्यातली एक म्हणजे शबनम बॅग जी की कॅमेराची होती आणि दुसरी हातांनी बनवलेली एक रंगबिरंगी बॅग होती जी या खेड्यापाड्यातून टिफिन नेण्यासाठी वापरत होतो द टिफिन स्टील हॅड सम स्टफ बट आय डिडंट फील लाईक हॅविंग इट त्या डब्यामध्ये थोडंसं अन्न शिल्लक होतं परंतु आत्ता या क्षणी खाण्याची माझी इच्छा नव्हती द ब्लॉसमिंग बॉक्सफूड ट्रीज द भूप भूप साऊंड ऑफ कॉकल बर्ड द सॉंग ऑफ रॉबिन बर्ड ऑल ॲपियर्ड अलाइन टू मी आणि या एकट्या ठिकाणी अशा या जंगलामध्ये हरवल्यानंतर लेखक असं म्हणतो की मला त्यावेळेस बहरलेली बॉक्सहूडची झाडं त्याच पद्धतीनं भारद्वाज नावाचा जो पक्षी आहे त्याचा भूपभूप साऊंड रॉबिनहूड पक्षाचं गाणं या सगळ्या गोष्टी मला आत्ता या क्षणी नकोशा वाटत होत्या किंवा त्या परक्या वाटत होत्या इट वॉज मोर दॅन इन हौर आय आय वॉज स्टील द सर्चिंग फॉर अ सुटेबल ट्री टू क्लाइम अँड गेट सिक्युअर्ड जवळपास एक तासापेक्षा जास्त वेळ निघून गेला होता मी माझ्यासाठी असं झाड शोधत होतो जिथं मी सुरक्षितरित्या चढून वरती निवांत बसू शकतो टर्न बॅक टू द ट्रेल यू लेफ्ट माय माइंड वॉज टेलिंग मी बट देअर वेअर नो सायन्स ऑफ ट्रेल आय हॅड नो अदर वे टू क्लाइम द हिलॉक बिफोर मी आणि बऱ्याचदा माझ्या मनामध्ये असा विचार येऊन जायचा की मी आलेल्या वाटेवरून पुन्हा मागे फिरावे 
परंतु ज्यास मी मागे फिर पहात हो तो मेरा को पायवाट दसत नौती आमोर दसत होती ती टेक जी चढ़ने वाचन मजाक पर्याय नौता देर वेर मोर हिलॉक्स एंड सम मोर अराउंड द वन आय हो स्टैंडिंग मी जित तो उभा हो तो तिथ आसपास अशा बयाच छोटा मोटा टेकड़ा होत नियर मै फीट वेर द ड्राइड अफ ड्रॉफिंग ऑफ स्लोथ बीयर मी ज्याठिका उभा हो तो तिथ एक अस्वला शुष्क अभी विष्टा पड़ेगी माला दिसली द स्लोथ बीयर ऑफ उंबर जरा मस्ट बी आउट इन ओफन स्निफिंग फॉर फूड आय कॉशन मै सेल्फ क्या मी स्वत सावध के कारण मजा लक्षा आल हो कि हा जो अस्वल है तो स्वतः अन्न शोधने सा कदाचित बाहर पड़ला सावा थिंकिंग ऑफ अवर्टिंग ऑल सॉर्ट ऑफ इवेन्चुअलिटी आई मेड अ मूव आई रैन डाउन द हिलॉक दैट आई हैड क्लाइम्ड अप एट द फ्रांटिक स्पीड द वेस्ट वॉज टू मै राइट हैंड साइड नाउ द इवनिंग ब्रीज फ्लू थ्रू माई वेट कर्ल हेयर माई स्टमक वॉज एचिंग आई केप्ट वॉकिंग इन होप आनी अशा पद्धतिन को ही प्रकार संकट टाने विचार मी एक पाउल पुढ़ टाकल चढ़ले टेक ओढ़ मी पुनः वेगा पड़त खाली आलो आ आता सूर्य जो है पूर्णता मवलला होता एंड देर वॉज देअर वेस्ट वॉज मै राइट हैंड साइड आ पश्चिम दिशा आता मजा उजव्या हाथाला होती द इवनिंग ब्रीज फ्लू थ्रू मै वेट कर्ल हेयर आजे जे कुर केस होते कुर केसांम हि संध्या व्या की झुड़ूक निघन गई मै स्टमक वॉज एचिंग मजे फोट दुखत होते कारण माला भूक लगली होती आई केप्ट वॉकिंग इन होप आई आशे ने पुढ़े पुढ़े चालत हो तो आफ्टर अराउंड फिफ्टी स्टेप्स आई फाउंड अ ब्राइट रेल सो रेड सॉइल ट्रेल आई फाउंड माय सिल्वर लाइनिंग ऑन दिस ट्रेल देर वेर मार्क्स ऑफ बाइसिकल बाइसिकल व्हील ऑन दिस ट्रेल दैट वाज बिग कॉन्सोलेशन फॉर मी देर मस्ट बी अ विलेज नियर बाय आय री एश्योर्ड मायसेल्फ मोर क्वेश्चन्स री सरफेस्ड हाउ फार इज द विलेज एंड वेर इन विच डायरेक्शन साधारणत पन्नास पावले चावर माला लाल अभी माती दिसली जित एक पायवाट दिसली या वाटे माला मजा वाइट स्थितसुद्धा का ही तरी आशादायक अशा खुना दिस देर वेर मार्क्स ऑफ बायसिकल ज्यादा माला साइकल चाक चा खुना दिस दैट वॉज अ बिग कॉन्सलेशन फॉर मी आणि ही एक दिलासादायक मजा सा गोष्ट होती देर वेर देर मस्ट बी अ विलेज नियर बाय साइकल चाका खुना वरुण मजा अस लक्षा आल कि जवरच एखाद गाँव अव मी स्वत स्वत थोड़ा सा धीर दिला मोर क्वेश्चन सरफेस का ही प्रश्न मजा समोर उपस्थित जाए हाउ फार इज द विलेज गाँव कि दूर अल एंड वेर कुछ अल इन विच डायरेक्शन आत्या दिशे अल आई क्लाइम्ड वन मोर हिलॉक एंड ट्राई टू लोकेट साइन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन तो एक आशादायक प्रसंग पहिल्यानंतर मी लगे एका टेकडीवरती चढ़लो आ ट्राय टू लोकेट साइन्स ऑफ ह्यूमन सी सिविलाइजेशन मनुष्य वस्ती खुना दसत का हे पहानेस मैं शोधाशोध करू लगलो मै लेग्स वेर ट्रैम्बलिंग मजे पाय थरथर कापत होते As I reached the top of the hill, I jumped with joy. Ani dongra cha matya var pohtna se pohtna chakshani me ananda ne udhi mardi. Karan 
आई हियर द साउंड्स ऑफ पीपल टॉकिंग इन द लाउड स्पीकर कारण इतका वेळ जंगलात घायला घालवल्यानंतर प्रथमच मला तिथं लाऊड स्पीकरवर बोलणाऱ्या लोकांचे आवाज कानी पडले इन अ झिफी आय रॅन डाऊन द हिल अँड टुवर्ड्स द साऊंड विथ फुल वेगर आणि मी टेकडीवरून खाली आवाजाच्या दिशेनं उत्साहाच्या भरात अगदी धावत सुटलो पळत सुटलो सो ड्रॉफिंग ऑफ ब्ल्यू बुल्स नियर बाय आणि तिथून खाली धावत जात असताना नीलगाईची विष्टा मला पडलेली दिसली स्ट्रगल स्टूड अप अँड डिसायडेड विच डायरेक्शन टू मूव्ह ऑन मी धडपड तुटलो आणि आता मला कोणत्या दिशेनं जायचं आहे हे मी ठरवले द साईन ऑफ सिव्हिलायझेशन वेअर व्हिजिबल कारण त्या ठिकाणी असणारी जी मनुष्यवस्ती आहे त्या मनुष्यवस्तीच्या काही खानाखुना आता मला बऱ्याच दिसू लागल्या द टायनी स्लिपी व्हिलेज ऑफ फिटेजरी वॉज व्हिजिबल थ्रू द ग्रीन वूड्स आणि या हिरव्यागार जंगलातून पिठे जरी लहानसे असे सुस्तावलेले खेडे मला या ठिकाणाहून दिसत होते द लँटन ऑफ राजीराम भालावीज फार्म द लाऊड स्पीकर इन्स्टॉल फॉर्म केशव भालावीज मॅरिज ऑल वेअर इन क्लिअर साईट कारण राजीराम भालावीच्या शेतातल्या कंदील आणि केशव भालावीच्या लग्नासाठी लावलेला लाऊड स्पीकर आता मला सर्व काही तिथून व्यवस्थित दिसत होत टर्न लेफ्ट द स्पॉट द व्हिलेज लेक अँड फॅमिलियर हिलॉक सुई हुडकी द डॉग बार्कड टू वेलकम मी टू द व्हिलेज या ठिकाणी किरण पुरंदर असं म्हणतात की त्या पिटेझरी गावामध्ये असणाऱ्या त्या राजीराम भालावीची शेती आणि केशव भालावीच्या लग्नासाठी लावलेला तो लाऊड स्पीकर आता मला पूर्णतः इथून दिसत होता इतकंच काय तर या गावाचा जो ओळखीचा असा तलाव होता तोही दिसला त्याच पद्धतीने सुई हुडकी नावाची जी ओळखीची टेकडी होती तीही आत्ता मला खूप छान पद्धतीने दिसत होती आणि जणू काय द डॉग बार्क टू वेलकम मी टू द व्हिलेज गावात माझे स्वागत करण्यासाठी कुत्रा भुंकल्याचा आवाज सुद्धा या ठिकाणी मला ऐकू येत होता तर मित्रो या ठिकाणी आपल्या लक्षात आला असेल की कशा पद्धतीनं हा लेखक जो आहे तो लेखक या उंबळझऱ्याच्या जंगलामध्ये हरवलेला आहे आणि अगदी सरते शेवटी तो कशा पद्धतीनं गावामध्ये आलेला आहे द फर्स्ट थिंग आय डिड वॉज टू टेक अ बाथ सर्वप्रथम मी आंघोळ केली द शेकिंग ऑफ लिम्स हॅड लेसन अ बीट आणि त्यानंतर अंगाची जी थरथर होती ती थरथर काहीशी कमी झाली द स्टमक एज स्टार्टेड अगेन आणि पुन्हा माझं पोट दुखू लागलं एक टू द फुल यानंतर मी पोटभर जेवलो देन स्लमड ऑन टू द कॉट त्यानंतर मी कॉटवरती स्वतःला झोकून दिले लाईंग अवेक लुकिंग ॲट द स्टार स्टर्न स्कायज आय स्पोक टू माय सेल्फ यानंतर आकाशातल्या ग्रह ताऱ्यांशी मी स्वतःच बोलू लागलो दॅर स्टील एक्झिस्ट अ जंगल वेअर वी कॅन गेट लॉस्ट इज अन दिस अवर गुड लक मी असं म्हणालो की असं एक जंगल अजूनही अस्तित्वात आहे जिथं आपण आजही हरवू शकतो हे आपले सुदैवच नव्हे का टेकन फ्रॉम सखा नागझिरा बाय किरण पुरंदरे विद्यार्थी मित्र हो या ठिकाणी आपण पाहिलं की लॉस्ट इन द जंगल या पहिल्या पार्टमध्ये किरण पुरंदरे यांनी कशा पद्धतीनं या नागझिरेच्या जंगलामध्ये ते हरवतात आणि अगदी सरते शेवटी ते स्वतःची वाट कशी स्वतः शोधतात हा संपूर्ण या उताऱ्यामध्ये त्यांनी वर्णन केलेलं दिसतं स्टुडंट्स इन दिस वे वी हॅव स्टडीड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन लॉस्ट इन टू द जंगल इन द नेक्स्ट व्हिडिओ 
we will study the second part of this lesson thank you for watching my video